ஓகே டீச்சர்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் ஒன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஓகேவா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வீடியோ மேலே இருக்கு இருக்குங்க ஸோ அது இல்லாமல் நம்ம டீப்பாக பார்க்குறோம் படிக்கிறது எப்படி ஈஸியாக படிக்கலாம் இது கிளாஸு த்ரீ ஸோ கிளாஸ் த்ரீ ஓகேவா சரி இப்போ வந்து என்னன்னா ஏற்கனவே வந்து மீன் பார்த்தோம் மீடியன் பார்த்தோம் மோட் பார்த்தோம் அதில் இருக்கிற கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தோம் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஜாமெட்ரிக் மீன் அண்டு இந்த கிளாஸில் ஹார்மோனிக் மீன் இதை பற்றி நம்ம டீட்டில் பார்ப்போம் ஓகேவா தெளிவாக சின்ன குழந்தைங்க நடத்துகிறப்போ அப்படியே சொல்லுவாங்களே லட்டாட்டம் இப்போ தெளிவாக ஒன் பை ஒன்னாக தெளிவாக அழகாக கொடுக்கணும் இது படிக்கலைன்னா வச்சுக்கலாம் ஒரு ஆவரி ஸ்டூடெண்ட்டு நான் கொடுக்கறத ஒரு டுவெல்த்து முடிச்சு கூட படிப்பேன் ஈஸியாக படிப்பேன் பெரிய விஷயமே கிடையாது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப எளிமையாக நம்ம முறையில் ஏன்னா நீங்கள் இன்னமும் மத்தில் வச்சு படித்து பார்ப்பீங்க மாறுறோம் நாங்கள் கொடுக்குற மத்தில் படிச்சிங்கன்னா மறக்காது ரைட்டா அது உங்களுக்கு நர்த்தம் போது தெரியும் இது வந்து அப்படியே டக்குன்னு சொல்கிறதில்ல நாலு ஜோட்டி இதெல்லாம் நானே உட்காந்து எழுதி பார்த்துட்டு இப்படி சொன்னால் பசங்களுக்கு புரியுமா கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறது நிறையா இதில் ஆர்டர் ஒர்க் பண்ணணும் பண்ணால் தான் தெரியும் டக்குன்னு போய் நம்ம இது பண்ணுறதில்ல ஒரு ஒரு அவுட்லைன் நான் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு அவுட்லைன் இப்படியே எடுத்தால் பசங்களுக்கு சொல்கிறது புரியும் நடத்துறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சொல்கிறதுக்கு புரியும் அவங்க ஈஸியாக மெமரி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஐடியா கொண்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் தான் அது பசங்களுக்கு டீச் பண்ணுறது ஸோ அதனால் இது வந்து சாதாரணமாக இது யார் வேணால் படிச்சிடலாம் மறக்காது ஸோ கிளாஸ் த்ரீ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஜாமெட்ரிக் மீனை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ரைட்டா சரி ஜாமெட்ரிக் மீன் இப்போ வந்து எக்ஸ் ஒன் கமா எக்ஸ் டூ கமா எக்ஸ் த்ரீ இதே போல் ஒரு வேல்யூஸ் இருக்குது என் வேல்யூஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதுக்கு நம்ம ஜாமெட்ரிக் மீன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணுவோம்னா எக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் என் ஹோல் பவர் ஒன் பை என் இது கண்டுபிடிச்சாலே என்ன பண்ணலாம் கண்டுபிடிச்சலாம் சம் போடும்போது தான் சம் போட்டுருப்போது போல் ஸோ எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அத்தனை நம்பரை மட்டிலே பண்ணி ஒன் பை என் வெயிட் பண்ணி போட்டால் பவர் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ அது உள்ள பண்ணிங்கன்னா தெரியும் சம் எடுத்து போட்டு கட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் ஸோ இப்படி இல்லை வேறு எப்படி போடலான்னு பார்த்தீங்கன்னா லாகத்தை எப்படி சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ ஜாமெட்ரிக் மீன் இப்படி இருக்கலாம் ஃபார்முலா இப்போ மோஸ்ட்லி நான் லாக் யூஸ் பண்ணி நம்ம போட போகிறது இல்லை இப்படி தான் டைரெக்டாக போகிறது தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ லாகத்தை மிக்கிறது தான் எப்படி வரும் ஃபார்முலானா ஸோ ஃபார்முலா கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆன்டி லாக் ஆஃப் சிக்மா லாக் எக்ஸை டிவைட் பை என் ரைட்டா ஸோ எல்லாத்தையும் லாக் எடுத்து இந்த எண்ணை டிவைட் பண்ணி லாக் எம் டு த போர் ஆஃப் என் ஈக்குவல் லாக் எம் பை லாக் என் படிச்சுருவோம் டென்த்துலேயே படிச்சுருப்பீங்க ஸோ அது வந்து போர் என்ன பண்ணோம் என் ஏ போர் என் லாக் எம் டு த போர் ஆஃப் என்ன என் லாக் எம் அப்படிலாம் சொல்லி முடியா ஸோ அதெல்லாம் பண்ணி போட்டால் இதை போல் வரும் ரைட்டா சரி இப்படி போட்டு கண்டுபிடிப்பாங்க இது ஒரு மெத்தடு செகண்ட் ஒன் இப்போ இதில் ஃப்ரீக்குவன்சிலாம் சொன்னேன் இப்போ ஃப்ரீக்குவன்சி கொடுத்துட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஒன்று எக்ஸ் டூ எக்ஸட்ரா எக்ஸ்என் ரைட்டா வேல்யூஸ் இருக்குது அண்டு ஃப்ரீக்குவன்சி சேர்த்து கொடுத்துட்டாங்க எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப்என் ஃப்ரீக்குவன்சி ஃப்ரீக்குவன்சி சேர்த்து கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதுக்கு ஜாமெட்ரிக் மீன் என்ன வரும்னா இது ரெண்டு இதுவாக சொல்லலாம் ஃபார்முலா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் வெறி எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் எக்ஸ் த்ரீ போட்டோம் இல்லையா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் ஒன் பவர் எஃப் ஒன் இன்ட்டு எல்லாம் ப்ராடக்ட் தான் எக்ஸ் டூ பவர் எஃப் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் த்ரீ பவர் எஃப் த்ரீ அப் டு எக்ஸ்என் பவர் எஃப்என் பவர் அந்த இடத்துல ஸ்மால் ஒன் பை என் சொன்னேன் போனதில்ல இதில் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்தாங்கன்னா ஒன் பை கேபிட்டல் என் ஓகேவா சரி கேபிட்டல் என்றது நான் மறக்கவே கூடாது சிக்மா எஃப் இன்ட் ஐ சிக்மா அல்ல சமேஷன் எஃப்ஐ கேட்டா ஃப்ரீக்வன்சிலாம் ஆட் பண்ணுற வேலையை தான் அது ஒரு எதுவும் பெரிய விஷயம் கிடையாது இப்படி சொல்லலாம் ஆர் ஸோ லாகர் நம்பிக்கை கொண்டு வந்து சொல்லும்போது அதே ஆன்டி லாக் ஓகேவா ஸோ ஏன்னா இது ஒன் மார்ல நிறைய ஃபார்ம்லாஸ் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சிக்மா எஃப்ஐ இன்ட்டு எஃப்ஐ வர அவ்வளோ தான் லாகு எக்ஸை டிவைட் பை கேப்டன் என் போட்டாலும் சேர்த்து தான் இல்லை சிக்மா எஃப்ஐ போட்டாலும் சேர்த்து தான் ஓகேவா ஸோ இது வந்து 
ரெண்டு விதமான ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஜஸ்ட்டு எக்ஸ் வேல்யூ மட்டும் கொடுத்தாங்களா எக்ஸ் வேல்யூ வேல்யூஸ் மட்டும் கொடுத்தாங்கன்னா இது எக்ஸ் வேல்யூ ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ கொடுத்தாங்க இந்த ஃபார்முலா ஓகேவா ஓகே அடுத்தது வந்து தேர்ட் ஒன் வந்து ஜாமெட்ரி மீன் கம்பைன் குரூப் அப்படி கேட்டாங்கன்னா ஸோ மோஸ்ட்லி இப்படி கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் தெரிஞ்சு வச்சுங்க கொஸ்டின் இல்லை ஃபார்மில் கேட்டாங்கன்னா ஜாமெட்ரிக் மீன் ஆஃப் கம்பைன் கம்பைன் குரூப்னால் ரெண்டு சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கும் உதாரணமாக இப்போ ஜி ஒன்றுன்றது எக்ஸ் ஒன் கமா எக்ஸ் டூ அப் டூ எக்ஸ் என் ஹோல் பவர் ஒன் பை என் ரெண்டு வேலை வச்சுப்போம் அது ஜி டூ ஜி டூ ரெண்டு வேலைக்கு மேலே இப்போ சூழ்நிலை வராது ஃபார்முலா கூட கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒய் ஒன் கமா ஒய் டூ கம்மா அதனால் ஜென்ரலாக டாட் அது என்ன கம்மா கிடையாது மல்டிலேஷனில் சொல்கிறோம் கம்மா கிடையாது மல்டிலேஷன் ஒய் என் ஹுல் பவர் ஒன் பை என்னு சொன்னோமா இது எம்முன்னு சொல்லுவோம் என் ஒன் இல்லை இதில் என் ஒன்று வச்சுக்கலாம் இது என் டூ வச்சுக்கலாம் இப்படி கூட வச்சுக்கலாம் ஓகேவா சரி இப்போ இதே போல் இருக்குது என் ஒன் என் என்ன ஆக்சுவல் ரைட் ஜென்ரலாக இப்போ இது என் ஒன்று இது என் டூ ரெண்டும் இருக்குது அப்படி ப்ராடக்ட் பண்ண வேண்டியதான் அவர் தான் ரொம்ப சிம்பிள் இதோட ஜாமெட்ரிக் மீன் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஒன் ரெண்டு இது எக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸட்ரா எக்ஸ் என் எவ்வளோ இன்ட்டு ஒய் ஒன் இன்ட்டு ஒய் டூ எக்ஸட்ரா ஒய் என் மேலே என்ன பண்ணோம் பவர் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது பவர் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஒன் எக்ஸ் என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ ரைட்டா என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ அப்படி என்ன ஒன் ரெண்டுத்தையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி போட வேண்டியதுதான் வேறு எதுவும் சப்போஸ் கேட்டாங்கன்னா இதே போல் போடுறதுக்கு தெரிஞ்சுக்க இது ஒரு ஃபார்முலா இருக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிங்க சப்போஸ் லாகர் தமிழில் அது யூஸ் பண்ண பண்ண சொன்னாங்கன்னா லாக் ஜி ஈக்குவல் டு என் ஒன் லாகு ஜி ஒன் ப்ளஸ் என் டூ லாகு ஜி டூ இது கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ரைட்டா ஸோ சப்போஸ் எவனாவது டஃப்பாக கேட்கணும் அப்படின்லாம் கேட்டால் அதாவது இது என்ன நிறைய பேர் இதை நடத்திருக்க மாட்டாங்க சென்ட்ரல் நிறைய பேர் நடத்திருக்க மாட்டாங்க பட் இது தெரிஞ்சுக்கணும் எஸ்ட்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு நல்லது அப்படிங்கிறதுல வயசு ஸோ அப்போ இதில் ஜாமெட்ரிக் மீனில் ஒரு மூணு முக்கியமான ஃபார்முலாஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் சரி அதே தான் அடுத்தது ஹார்மோனிக் மீன் ஹார்மோனிக்கில் முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்ஸ் வச்சு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் உள்ளே போவோம் ஹார்மோனிக் மீன்றது ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த அர்த்தமேட்டிக் மீன் ஹார்மோனிக் மீனுக்கு இஸ் த ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த அர்த்தமேட்டிக் மீன்றது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட் அது முக்கியமான பாயிண்ட் ஹார்மோனிக் மீன் is maria did phg double category reciprocal of the arithmetic mean to the mean observation apa harmonic in general x1 x2 abdi kettaanga na onna mode na actually geometric mean putta illaya x1 x2 x ultra di poch x3 x ultra n idu mode x observation mode kettaanga na ஹார்மோனிக் மீன் ஃபார்முலா வந்து ஸ்மால் என் டேட் பை சமேஷன் ஒன் பை எக்ஸை ஐ ஒன் டு என் ஓகேவா எக்ஸை ஸ்மால் என் டேட் பை ஒன் டேட் பை எக்ஸை ரிசி பொருட்களாக இருந்தால் அர்த்தமெட்டிக் மீன் சப்போஸ் இதே ஃப்ரீக்வன்சியில் கேட்டாங்கன்னா X1, X2, எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸட்ரா எக்ஸ் என் அட டேபிளில் எஃப் ஒன் எஃப் டூ எக்ஸட்ரா எஃப் ஒன் ஸோ ரெண்டு வேலையும் சேர்த்து கேட்டாங்கன்னா கேட்டா அதுக்கு என்ன ஃபார்மில் வரும்னா ஹார்மோனிக் மீன் ஸோ ஸ்மால் என்னன்றது இங்கே கேப்டிலேன் போட வேண்டியது தான் கேப்டிலேன்றது டக்குன்னு தெரியும் சிக்மா எஃப்ஐ ரேட் பை சமேஷன் எஃப்ஐ ரேட் பை எக்ஸை அவங்க ஒன்று எடுத்துகிட்டு எஃப்ஐ போட்டு வேண்டியது தான் ஓகேவா இது வந்து ஐ ஒன் டூ என் இந்த கேப்டிலன்றது சிக்மா எஃப்ஐ சம்மிஷன் எக்ஸை இப்போ இது ஒரு ஆறு ஃபார்முலா ஸோ அதில் ஜாமெட்ரிக் மீனில் ஒரு மூணு ஃபார்முலா ஹார்மோனிக் மீனில் ஒன்று மூணு ஃபார்முலா மொத்தம் ஆறு ஃபார்முலா எட்டு இதுக்குள்ள ரிலேஷன்ஸ் இது தான் செவன்த் ஒன்று ஸோ ரிலேஷன் பிட்வீன் ஹார்மோனிக் மீன் 
ஜாமெட்ரிக் மீன் அர்த்தமெட்டிக் மீன் நிறையா வாட்டி பிஜேபியில் கேட்ட கொஷின் ஓகேவா சரி அதை பார்க்க போகிறோம் இன் சிமிட்ரிக்கலில் அதாவது ஆல் டிஸ்டிபியூஷன்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கும்போது சாரி ஆல் டிஸ்டிபியூஷன் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது என்ன வரும் ஸோ கொடுக்குறதுலாம் முக்கியமான ஃபார்முலாஸ் தெளிவாக பிரித்து தான் கொடுக்குறேன் பார்த்துங்க ஆல் டேட்டா ஆர் ஈக்குவல் ஃபஸ்ட் இது மீன் இதுக்கு ரிலேஷன் சொல்லிவிட்டு அப்புறம் நான் கொடுத்துருக்கோம் இந்த சிமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இல்லை மீன் மீடியன் மோடுக்கு வந்து மீன் இது முக்கியமான சொல்லிட்டு மீடியன் ஈக்குவல் டு மோடு இதை சொல்லிவிட்டு அப்புறம் சொல்லுவோம் சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் மீன் ஈக்குவல் டு மீடியன் ஈக்குவல் டு மோடு எயித் ஒன் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலான்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ரிலேஷன் பிட்வீன் இந்த அஞ்சுத்துக்கும் இல்லை ரிலேஷன் அதாவது மீன் மீடியன் மோடு ஆர்மோனிக் மீன் ஜாமெட்ரிக் மீனுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரிலேஷன் தான் பார்த்துருக்கோம் அப்போ ஏடா சரி மீடு மோடு மீடியன் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து பார்ப்போம் இந்த சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் மீன் ஈக்குவல் டு மீடியம் ஈக்குவல் மோடு அது எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலான்னு ஒன்று இருக்குது நிறைய வாட்டி கொஷின்ஸில் கேட்குறாங்க இதை வச்சு ப்ராப்ளம் இப்போ கேட்குறாங்க எம்பிரிக்கல் ரிலேஷன் அது மீன் மீடியன் மோடுக்குள்ள ரிலேஷன்ஸ் என்னன்னா மீன் மைனஸ் மோடு ஸோ இங்கேயும் ஃபஸ்ட்டு மீன் தான் வருது நீங்கள் என்ன போடுறீங்க த்ரீ இன்ட்டு இங்கே ஃபஸ்ட்டு மீன் தான் வருது மீன் மைனஸ் மீடியம் போட்டுருங்க ஸோ இங்கே மீன் மைனஸ் மோடு இங்கே மீன் மைனஸ் மோடிய முன்னாடி தான் மட்டும் த்ரீ போட்டுக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ வேறு எதுவும் விஷயம் கிடையாது ஸோ இதை அப்படியே மாற்றி விட்டு குழப்பாங்க இந்த ஆர்டர் மாற்றாதீங்க மீன் மைனஸ் மோடு ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு மீன் மைனஸ் மீடியன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா நான் எதுவுமே இம்பார்ட்டன் மென்ஷன் பண்ணல ஏன்னா எல்லாமே முக்கியம் தான் ரைட்டா ஸோ அதில் வந்து நடத்தும் போதே இது இம்பார்ட்டன் இது இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறது இல்லை நம்ம டைப் அது கிடையாது எல்லாத்துக்கும் இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிக்கணும் ஸோ எம்பிக்ளேஷன் அடுத்தது ஆல் டேட்டாஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஆல் டேட்டா சார் ஈக்குவல் அப்படின்னு வரும்போது ஹார்மோனிக் மீன் ஈக்குவல் டு அர்த்தமெட்டிக் மீன் ஈக்குவல் டு ஜாமெட்ரிக் மீன் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அவ்வளோ டேட்டாவும் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேவா சரி நைன்த் ஒன் அடுத்தது டென்த்து இதில் வந்து இதுக்குள்ளே ரிலேஷன்ஸ் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா முக்கியமான இது ஹார்மோனிக் மீன் ஜென்ரலாக என் ஜென்ரலாக ரிலேஷன் தான் கேட்டாங்கன்னா ஹார்மோனிக் மீன் லெசன் ஆர் இக்குவல் டு ஜாமெட்ரிக் மீன் ஓகேவா த செட் ஆஃப் கிவன் அவ்வளோ ஜிஎம் ரைஸ் பிட்வீன் ஏஎம் அண்டு ஹெச்எம் லெசன் ஆர் இக்குவல் டு ஏஎம் ஹார்மோனிக் மீன் லெசன் ஆர் இக்குவல் டு ஜி ஜாமெட்ரிக் மீன் லெசன் ஆர் இக்குவல் டு அர்த்தமெட்டிக் மீன் ஜாமெட்ரிக் மீன் அடியில் வரணும் இந்த கருத்தில் ஹச்சு ஹார்மோனிக் மீன் என்ன அது அர்த்தமெட்டிக் மீன் அதில் ஆர்டர் மட்டும் நான் வாங்கிட்டுறாதீங்க இது எப்படி வேணால் குழப்பிப்பா கொடுப்பாங்க ஸோ ஹார்மோனிக் மீன் லெசன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜாமெட்ரிக் மீன் லெசன் ஆர் ஈக்குவல் டு அர்த்தமெட்டிக் மீன் ஓகேவா ஸோ இது வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ பெருசு அதோட ஹெச்சோட ஜி பெருசு ஜியோட ஏ பெருசு ரைட்டா ஸோ அதில் அல்ஃபாபட்டில் வந்து நம்ம சொல்லும்போது ரிவர்ஸில் அப்படியே சொல்கிறோம் ஏபிசிடிஎஃப் ஜி ஹெச் ரைட்டா ரைட்டு ஸோ ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் கட் நான் வச்சிங்க ஹெச்எப் ஹெட் மாஸ்டரு கால ஏதாவது ஒரு இதை நிறையா ஐடியாஸ் நீ க்ரியேட் பண்ணலாம் உங்களுக்கே ஐடியா க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு மற்ற நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஸோ இதை நான் போச்சிங்க நீங்களே க்ரியேட் பண்ணுற ஹேபிட்டு க்ரியேட் பண்ணிங்க ஸோ ஹார்மோனிக் மீன் லெசன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜாமெட்ரிக் மீன் லெசன் ஆர் ஈக்குவல் டு அர்த்தமெட்டிக் மீன் முக்கியமான ஒரு ஃபார்முலா ரைட் அடுத்தது இது மூணுமே ஜிபியில் இருந்தால் பதினொன்று அதாவது அர்த்தமெட்டிக் மீன் ஹார்மோனிக் மீன் ஜாமெட்ரிக் மீன் இன் ஜிபியில் நம்ம எழுதணும் ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்சஸ் என்னென்னா இதுதான் ஃபார்முலா ஜிஎம் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு அர்த்தமெட்டிக் மீன் என்று ஜாமெட்ரிக் மீன் சாரி ஹார்மோனிக் மீன் இதுக்குள்ள ரிலேஷன் ஸோ ஜிபியில் இருந்துச்சா ஜாமெட்ரிக் ப்ராசஸ் இருந்துச்சுன்னா பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏசின்னு சொல்லியிருப்போம் ஜாமெட்ரிக் இதில் ஃபார்முலா மூணு டைம்ஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் ஸ்டென்த்லேயே படிச்சிருப்பீங்க அது போல் இங்கே வந்து ஜிஎம் ஸ்கொயர் அது ஜாமெட்ரிக் மீன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு அர்த்தமெட்டிக் மீன்ட்டு ஹார்மோனிக் மீன் ஓகேவா சில சமயம் எப்படி கேட்கலாம் சில சமயம் எப்படி போட்டு குழப்போங்க ஜாமெட்ரிக் மீன் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் தான் வச்சுன்னா ரூட் ஆகிடும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அர்த்தமெட்டிக் மீன் என்று ஹார்மோனிக் மீன் அப்படிங்கிற இருக்கணும் ஸோ இப்படி கேட்டாலும் அது தரவாச்சுங்கணும் முக்கியமானது 
இதெல்லாம் இதுக்குள்ள ரிலேஷன்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துன்னு இருக்கோம் ரைட்டா இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி இம்பார்ட்டன்ஸு நிறைய வாட்டி பிஜிடிஆரில் கேட்ட கொஷின்ஸ் அதில் இதெல்லாம் மறக்காமல் படிங்க படித்ததை நிறைய வாட்டி சொல்லி பாருங்கள் எழுதி பாருங்கள் இல்லைனா நம்மளுக்கு அது மறந்துடும் ஓகேவா ஸோ மோஸ்ட்டு ஸ்டேபிள் மெஷர் தான் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு மீடியம் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா இப்போ மீன் இஸ் அஃபெக்டட் பை எக்ஸ்டி மேலான்னு சொல்லிட்டா மீடியன்ஸ் நாட் அஃபெக்டட் வென் தேர் ஆர் ஓப்பன் கிளாஸ் அட் ஒன் ஆர் போத் இன்ஸ்டிடியூஷன் அர்த்மெட் இன் கேன் பி கால்குலேட்டட் அதாவது தேர் இஸ் ஆன் இந்த ஓப்பன் இன் கிளாஸ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது ஜீரோ டு ஃபைவ் அப்படி கொடுப்பாங்க இல்லை அடுத்து லாஸ்ட் வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் கிரேட்டர் தென் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு இருக்காது ஓப்பன் எண்டு கிளாஸ் முடிவு இல்லாமல் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அர்த்தமேட்டிக் மீனை கண்டுபிடிக்க முடியாது கிட்டா தான் கொடுத்துருக்காங்க எஸ் ஆ ஓப்பன் கிளாஸ் அட்டு ஒன் ஆர் போத் எண்ட்ஸ் ஓப்பன் கிளாஸ்லையும் சரி இல்லை ஒன் ஆர் போத் எண்ட்ஸ்லையும் சரி உங்களுக்கு அர்த்தமேட்டிக் மீன் வந்து கேனாட் பி கால்குலேட்டட் அர்த்தமெட்டிக் மீனை கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா அர்த்தமெட்டிக் மீனுன்றது அத்தனைத்து நம்பரும் ஆட் பண்ணி அதை நாள் டேட் பண்ணும் கேட்டா ஸோ ஃபஸ்ட் நம்பரும் தேவை லாஸ்ட் நம்பரும் தேவை ஆனால் இதே இது வந்து மீடியனில் தேவை கிடையாது ஏன்னா அது மிடில் நம்பர் மட்டும் தான் தேவை ஸோ மீடியன்ஸ் கேன் பி கால்குலேட் இப்படி இருந்திருக்கும் பட்சத்தில் மீடியன் மட்டும் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் மீடியன் கேன் பி கால்குலேட்டட் ஓப்பன் இன் கிளாஸில் அர்த்தமெட்டிக் மீனு கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அதுக்கு எல்லா நம்பரும் தெரிஞ்சிருக்கணும் பட்டு மீடியனில் வந்து ஃபஸ்ட் வேல்யூவோ லாஸ்ட் வேல்யூவோ தெரிஞ்ச அவசியம் இல்லை மிடில் வேல்யூ மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் அப்போ மீடியன்ஸ் கேன் பி கால்குலேட்டட் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்முலாஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் இது நிறைய வாட்டி நீங்கள் அந்த போல் படிச்சுட்டே எதிர்ப்பு பாருங்கள் இந்த மூணு வீடுகளையும் இந்த மெசர் ஆஃப் லொக்கேஷன்ஸ் இருக்கிற அனைத்து ஃபார்முலாவும் தெளிவாக கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா அதெல்லாம் படிச்சுட்டு எதிர்ப்பு பாருங்கள் திரும்பி ஒன்ஸ் ஒரு சொல்கிறேன் பாருங்க இப்போ ஜென்ரலாக என்ன சொல்லிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஜாமெட்ரிக் மீன் ஜாமெட்ரிக் மீனில் ஒரு மூணு ஃபார்முலா சொன்னேன் ஓகேவா ரைட்டு அதை நீங்கள் வச்சாலே தெரியும் ஜாமெட்ரிக் மீனில் என்னென்ன கொடுத்துருக்குன்னா எக்ஸ் வேல்யூ மட்டும் கொடுத்தாங்கன்னா ஃபார்முலா என்ன வரும் எக்ஸ் வேல்யூ எஃப் வேல்யூன்னு கொடுத்தாங்கன்னா ஃபார்முலா என்ன வரும் ஸோ கம்பைன் ஜாமெட்ரிக் மீன்னு கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு எப்படி ஃபார்முலா வரும் ரெண்டு தீமா நான் முடிக்கணும் அடுத்தது ஹார்மோனிக் மீன்ன்றது ரெசிபர் கிளாப் தான் அர்த்தமெட்டிக் மீன்றது முக்கியமான பாயிண்ட்ஸு அது எக்ஸ் வேலி கொடுத்தா என்ன வரும் எக்ஸ் வேலி ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்தா என்ன வரும் அப்போ ரிலேஷன் பிட்வீன் ஹார்மோனிக் மீன் ஜாமெட்ரிக் மீன் அர்த்தமெட்டிக் மீன் மீனோட மீடியன் எல்லாத்துக்கும் உள்ள ரிலேஷன் சிமெட்டிக்கல் டேட்டா பொறுத்தவரை மீன் மீடியன் மோடு இந்த மீன் மீடியன் மோடுக்குள்ள எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்ல வேலேஷன் ஃபார்ம்ல ரிலேஷன்ஸ் கேட்டவாங்க மீன் மைனஸ் மோடு ஈக்குவல் த்ரீ இன்ட்டு மீன் மைனஸ் மீடியன் ஆல் டேட்டா ஆர் ஈக்குவல் பண்ணும்போது அங்கே சிமெட்ரி ஈக்குவல் டு அப்படின்னு வரும்போது மீன் ஈக்குவல் டு மீடியன் ஈக்குவல் டு மோடு இங்கே ஆல் டேட்டா ஈக்குவல் அப்படின்னும் போது அர்த்தமெட்டிக் மீன் ஈக்குவல் டு அர்த்த ஹார்மோனிக் மீன் ஈக்குவல் டு ஜாமெட்ரிக் மீன் மீன் ஜென்ரலாக இதுக்குள்ளே ரிலேஷன் சொன்னால் அர்த் அதாவது ஹார்மோனிக் மீன் லெஸ்ஸன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜாமெட்ரிக் மீன் லெஸ்ஸன் ஆர் ஈக்குவல் டு அர்த்தமெட்டிக் மீன் ரைட்டு இது ஜிபியில் நம்ம எதாவது நினச்சா ஜாமெட்ரிக் மீன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு அர்த்தமெட்டிக் மீனின்ட்டு ஹார்மோனிக் மீன் ஓகேண்ணா ஃபார்முலா ரைட்டு ஓப்பனிங் கிளாஸில் உங்களுக்கு வந்து மீ அர்த்தமெட்டிக் மீன் வந்து கேனாட் பி கால்குலேட்டட் கால்குலேட் பண்ண முடியாது பட் மீடியன்றது கேன் பி கால்குலேட்டட் ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்டில் ஒரு பதினஞ்சு பாயிண்ட்ஸு அப்புறம் ஒரு பத்து பாயிண்ட்ஸு ஒரு பன்னெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு ஒரு பத்து இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி ஒரு இருபத்தி முப்பத்தேழு பாயிண்ட்ஸில் இதில் மூணு கிளாஸில் தெளிவாக கொடுத்துருக்கோம் ரைட்டா ஸோ இதை தவிர வேறு எதுவும் வரப்போகிறதுல இல்லை மீன் மெசர் ஆஃப் லொக்கேஷன்ஸில் இது நல்லா படிச்சுட்டு திரும்பி திரும்பி படிச்சுட்டு எழுதி பாருங்கள் எப்போனா நான் கொஷின் கேட்போம் ஓகேவா ஸோ மீதி நெக்ஸ்ட் டே போகும்